हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि आज आपण आंतरराष्ट्रीय संघटना ह्या लेक्चरचा भाग दुसरा डिस्कस करणार आहोत ज्यामध्ये आपण संयुक्त राष्ट्र आणि त्याचे विविध अंगे त्यानंतर महत्वाचं संयुक्त राष्ट्र निर्माण करण्याची किंवा संयुक्त राष्ट्र स्थापन होण्याची गरज का भासली त्याचे महत्वाचे दोन कारणं म्हणजे पहिलं महायुद्ध आणि दुसरं महायुद्ध त्यानंतर दोन्ही महायुद्ध झाल्यानंतर जे शीत युद्धाचा काळ होता आणि त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे जागतिकीकरण ग्लोबलायझेशन ज्याला म्हटलं जातं ह्यावर पण आपण डिस्कस करूया ह्या सगळ्या गोष्टींचा ह्यावर काय परिणाम पडला आहे आणि त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे जी सहस्त्रकाची विकास उद्दिष्ट ज्याला आपण मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स आणि शाश्वत विकासाची ध्येय म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स ह्याचा सुद्धा आपण डिटेलमध्ये ह्यामध्ये अभ्यास करणार आहोत मागच्या वर्षीच्या पेपरचा जर तुम्ही बघितला असेल दोन हजार सतरा एम पी एस सी प्रीचा तर त्यामध्ये इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस याबद्दल विचारण्यात आलं होतं त्याचं हेडक्वार्टर वगैरे तर तुम्हाला प्रत्येक एक्झाममध्ये ह्या टॉपिकवर एक ना एक प्रश्न तर मिळणारच आहे त्याचं हेडक्वार्टर विचारतील किंवा काही महत्वाची कामे विचारतील किंवा दुसऱ्या काही महत्वाच्या त्यात रिलेटेड ठीक आहे चला तर मग ह्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करूया आपण आंतरराष्ट्रीय संघटना भाग दोन ज्यामध्ये आपण डिटेल बघणार आहोत संयुक्त राष्ट्राबद्दल पुढे जाताना त्यापूर्वी तुम्हाला एक महत्वाची इन्फॉर्मेशन सांगायची आहे की आपल्या बऱ्याचशा विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपण पोहोचलेलो आहोत पण त्यांना जे प्लेलिस्ट वगैरे आहेत त्याबद्दल काहीच माहिती नाही कारण भाग पुढचा विचारतात त्यामुळं मग थोडासा प्रॉब्लेम जातो कारण प्रत्येकाची कमेंट मिळालाच असं नाही तर चॅनलवर गेल्यानंतर तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जा ती तिथं तुम्हाला खूप साऱ्या प्लेलिस्ट मिळतील आणि बऱ्याचशा टॉपिक परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपण कव्हर केलेले आहेत हे तुम्ही बघू शकता इकडे चला तर मग आता सुरुवात करूया संयुक्त राष्ट्र म्हणजे काय त्याची स्थापना पार्श्वभूमी महत्वाचं म्हणजे ज्या काही गोष्टी ह्याला कारणीभूत ठरलेल्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आज आपण इथं करणार आहोत चला तर बघूया मग संयुक्त राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता व सुरक्षितता असावी असं म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघटना म्हणजे संयुक्त राष्ट्र ही आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन करण्यात आलेली मग या संघटनेची काही उद्दिष्ट आहेत काही तत्वे आहेत त्याची रचना आहे आणि शांतता रक्षणातील तिची महत्वाची भूमिका सुद्धा ते पुढील प्रमाणे पार पाडतात हे सुद्धा आपण बघूया ज्याला आपण तुम्ही युनायटेड नेशन म्हणून सुद्धा ओळखता संयुक्त राष्ट्र म्हणजे युनायटेड नेशन्स ठीक आहे मग बघूया की संयुक्त राष्ट्र याची पार्श्वभूमी बघूया आपण आता आता विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणजे साधारणत एकोणीसशे पासून जेव्हा विसाव्या शतकाला इथं सुरुवात झालेली आहे त्याच्या सुरुवातीलाच महत्वाची दोन महायुद्ध झाली आहे ज्यामध्ये तुम्ही पहिलं महायुद्ध आणि दुसरं महायुद्ध म्हणजेच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अँड सेकंड वर्ल्ड वॉर ही दोन महायुद्ध इथं झालेली आहेत आणि या महायुद्धामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित हानी तर झालेलीच आहे त्या प्रमाणात त्याच तेवढ्याच प्रमाणात वित्त हानी सुद्धा बघायला मिळालेली मग बघा जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे या जाणीवेतून पहिल्या महायुद्धानंतर राष्ट्रसंघ आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची स्थापना करण्यात आली मग पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाला फारसं यश मिळालं नाही पण दुसऱ्या महायुद्धामध्ये ज्यावेळेस अनुभवांचा वापर केलेला आहे अमेरिकेने जपानच्या दोन महत्वाच्या शहरावर टाकण्यासाठी ज्याला आपण नागासाखी आणि हिरोशिमा म्हणून ओळखतो त्या दोन शहरांवर एक विनाशकारी सॉरी दोन विनाशकारी अनुभव अमेरिकेने इथं टाकले आणि अशा प्रकारचे विनाशकारी युद्ध पूर्ण होऊ नये ही युद्ध थांबली पाहिजेत आणि ही सर्वच राष्ट्रांची सामूहिक जबाबदारी आहे असा विचार पुढे चालून आलेला आहे आणि त्याच्याच त्याचीच परिणिती आपण युनायटेड नेशन्स मध्ये बघू शकतो आणि अशी जाणीव सर्व राष्ट्रांमध्ये निर्माण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र या संघटनेची स्थापना दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर करण्यात आली आहे मग तत्पूर्वी आपण बघूया की पहिलं महायुद्ध पहिल्या महायुद्धाचा काळ आणि त्यात सहभागी झालेले देश मग एकोणीसशे चौदा ते एकोणीसशे अठरा या कालावधीत पहिलं महायुद्ध झालेले आहे भारतानं सुद्धा या महायुद्धात इंग्लंडच्या बाजूनं आपले सैनिक काय केलेलं आहे उभं केलं होतं इच्छा नसताना आपण करावं लागलेलं आहे कारण आपल्यावर ब्रिटिशांचं राज्य होतं त्यानंतर बघा युरोप खंडातील महत्वाचे देशात सामील झालेले आहेत आणि एकूणच आंतरराष्ट्रीय किंवा जागतिक व्यवस्थेत युरोपला या काळात फार महत्व आलं होतं बघा साधारणत अठराव्या शतकामध्ये इथं आपल्याला बघायला येते की इंडस्ट्रीयल रिव्हॉल्युशन आणि त्यानंतर इंडस्ट्रीयल रिव्हॉल्युशन म्हणजेच औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर ह्या राष्ट्रांच्या महत्वाकांक्षा पण खूप वाढायला लागल्या जसं युरोपातील महत्वाचं एक राष्ट्र आहे इंग्लंड त्यानंतर फ्रान्स त्यानंतर बरेचसे पोर्तुगीज वगैरे हे आपल्या देशामध्ये सुद्धा आले होते व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून आले आणि नंतर हे राज्यकर्ते बनून गेले मग बघा पहिल्या महायुद्धामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्त झाली या युद्धात सहभागी झालेल्या राष्ट्रांना खूप सारा 
आर्थिक नुकसान सुद्धा इथं सोसावं लागलेलं आहे आणि युद्धात सहभागी झालेल्या नसलेल्यांनाही इथं युद्धाची जळ लागलेली आहे उदाहरणार्थ आपण सुद्धा यामध्ये येतो मग बघा साधारणत आहे एकोणीसशे चौदा ते एकोणीसशे अठराचा कालावधी आहे आणि यावर आपल्या देशामध्ये थोड्याफार प्रमाणामध्ये का होईना इथं एक राष्ट्रीयत्वाची भावना इथं निर्माण झाली होती आणि एकोणीसशे पंधराला आपण बघितलेलंच आहे की महात्मा गांधी भारतात परत आले होते आणि महात्मा गांधींनी जे काही इथं पहिलं महायुद्ध वगैरे झालं होतं ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांनी बऱ्याच देशामध्ये आणि नंतर जी स्वातंत्र्याची चळवळ आहे ती जास्त फास्ट केली होती महात्मा गांधींनी हे आपण महात्मा गांधींच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघितलेले आहेत मग बघा जिंकलेल्या व हरलेल्या राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था कोसळल्या ज्यांच्या इकॉनॉमी कोसळल्या आणि पूर्णपणे एक काय म्हणू शकतो की एक रिसेशन तिथं आलेलं आहे मग बघा पहिल्या महायुद्धातील राष्ट्र कोणती कोणती आहेत मित्र राष्ट्र ते आहेत ब्रिटन फ्रान्स रशिया इटली आणि अमेरिका सुरुवातीला अमेरिका यामध्ये सहभागी नव्हता पण नंतर नंतर यामध्ये सहभागी झाला आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये एक स्फोटक अशी कामगिरी अमेरिकेने इथं केलेली आहे त्यानंतर आहेत मध्यगत राष्ट्र ज्याला सेंट्रल अलाइड म्हणू शकता तुम्ही ज्यामध्ये जर्मनी आहे ऑस्ट्रिया हंगेरी आहे ऑटोमन साम्राज्य आहे आणि बल्गेरिया आहे हे बघा तुम्हाला इथे इमेज पण दिसेल पहिल्या महायुद्धात सहभागी झालेले भारतीय सैनिक इथं आपल्याला बघायला मिळतात जे की इंग्लंडकडून आपण लढलेले आहोत म्हणजेच ब्रिटनकडून लढलेले आहोत कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि इंग्लंडची आपल्या देशावर काय होती त्यावेळेस सत्ता होती पुढे बघूया महत्वाचं म्हणजे अशा प्रकारचं युद्ध पुन्हा होऊ नये त्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करायला हवी आहे असं राष्ट्रांना वाटू लागलं या सर्व राष्ट्रांना एक जाणीव झाली आणि त्यातूनच राष्ट्र संघ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची तिथं स्थापना झाली मग आंतरराष्ट्रीय समस्या सोडविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय इंटरनॅशनल जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सोडवण्यासाठी चर्चा व वाटाघाटी करण्याचे ते एक महत्वाचं व्यासपीठ बनलं युद्ध टाळणं ही राष्ट्रसंघाची मुख्य जबाबदारी मानण्यात आली पहिले युद्ध संपल्यानंतर युरोपमध्ये व युरोप बाहेरील अनेक महत्वाचे बदल तिथं घडून आलेले आहेत उदाहरणार्थ युरोपमधील पूर्वीचे साम्राज्य कोसळली आणि त्यातून नवीन राष्ट्रे उदयास आली ज्यामध्ये युरोपमधील अनेक देशांच्या आफ्रिका आणि आशिया खंडात वसाहती होत्या ज्यामध्ये आपण उदाहरण म्हणून इथं भारत मी नोट डाऊन केलेलेच आहे परंतर बघा या वसाहतीमध्ये सुद्धा स्वातंत्र्याच्या चळवळी सुरू झाल्या म्हणजे ज्यावेळेस एकोणीसशे पंधराला गांधीजी इथं आलेले आहेत आणि एकोणीसशे वीस पासून गांधीजींनी असहकार आंदोलन त्यानंतर सविनय कायदेभंग त्यानंतर बऱ्याचशा अशा तिथं महत्वाच्या चळवळी हे केल्या आणि एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला आपल्याला काय मिळालेलं आहे तर स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे आणि आपण एक वसाहत होतो इंग्रजांची मग बघा युरोपीय राष्ट्रांच्या वर्चस्वाला या चळवळींनी मोठ्या प्रमाणावर आव्हान दिलं पहिल्या महायुद्धानंतर शांतता प्रस्थापित करण्याचं महत्वाचं काम इतर राष्ट्रसंघ करण्यासाठी म्हणजे महत्वाचं काम करण्यासाठी इथं राष्ट्रसंघाची काय झालेली आहे निर्मिती झाली आहे किंवा निर्माण झाला परंतु राष्ट्रसंघाला या सगळ्या गोष्टी किंवा युद्ध थोपवण्यामध्ये काहीही यश आलेलं नाहीये म्हणजे पूर्णपणे राष्ट्रसंघ ही जी काही महत्वाची एक संघटना पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झाली होती ती अयशस्वी ठरली आणि जर्मनी इटली स्पेन इत्यादी देशामध्ये हुकुमशाही राजवट अस्तित्वात आल्या म्हणजे ज्याला तुम्ही जर्मनीचा हिटलर त्यानंतर जे काही इटलीचे वगैरे आहेत त्यानंतर स्पेनमध्ये म्हणजे एक हिटलरशाही किंवा इथं हुकुमशाही ज्याला तुम्ही ऑटोक्रेसी वगैरे म्हणू शकता अशा महत्वाच्या गोष्टी इथं आल्या डिक्टेटरशिप ठीक आहे आणि या सर्व घडामोडींची परिणिती पुन्हा एकदा महत्वाच्या आणि भयावह अशा दुसऱ्या महायुद्धात झाली जे तुम्हाला एकोणीसशे एकोणचाळीस ते एकोणीसशे पंचेचाळीस पर्यंत म्हणजे असे जवळपास सहा वर्ष या युद्धाने इथं यादवी माजवली होती त्यामध्ये बऱ्याच लोकांची जीव गेलेले आहेत बरीच वित्तहानी झालेली आहे आणि खूप सारं असं नुकसान झालेलं आहे तर मग बघूया दुसरं महायुद्ध आता दुसऱ्या महायुद्धामध्ये एकोणीसशे एकोणचाळीस ते एकोणीसशे पंचेचाळीस या कालावधीत दुसरं महायुद्ध घडलं त्याआधी एकोणीसशे एकोणतीस मध्ये तुम्हाला ग्रेट डिप्रेशन बघायला मिळेल जागतिक जागतिक आर्थिक मंदी खूप मोठ्या प्रमाणात आणि त्याचीच हळूहळू परिणिती या दुसऱ्या महायुद्धात झाली मग पहिल्या महायुद्धापेक्षा दुसरं महायुद्ध हे अधिक संवारक ठरलं कारण अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्राने जपान सारख्या छोट्याशा देशावर तेथील दोन महत्वाच्या शहरावर काय टाकले होते तर अनुभव टाकले होते म्हणजे हा खूप मोठा संहार ठरलेला आहे तिकडं 
आणी पहिल्या मायुद्धाच्या तुलनेत ते अधिक व्यापक तर होतच परंतु या युद्धात अधिक पंत प्रगत तंत्रज्ञान ज्याला तुम्ही डेव्हलप टेक्नॉलॉजी म्हणता ह्याचा सुद्धा वापर तिथं करण्यात आलेला आहे ज्याला तुम्ही अनुभव म्हणून ओळखू शकता मग युद्धात सहभागी झालेल्या राष्ट्रावर पुन्हा एकदा आर्थिक संकट कोसळलं कारण माहित आहे युद्ध होणं म्हणजे तुमची सगळ्यात जास्त कशावर परिणाम बघायला मिळतात तर व्यापार त्यानंतर बाकीच्या गोष्टी ज्याला तुम्ही असं म्हणू शकता की बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये तुमचं आर्थिक नुकसान सुद्धा म्हणजे जे काही तुमचं इन्कम येतं किंवा जे काही तुमचा व्यापार होतो त्या सगळ्या गोष्टीचा तुम्हाला कशावर भर घालावा लागतो तर युद्धाच्या सामुग्रीवर मग बघा दुसऱ्या युद्ध महायुद्धातील सहभागी राष्ट्र कोणते आहेत मित्र राष्ट्र आहेत ब्रिटन फ्रान्स ऑस्ट्रेलिया कॅनडा न्यूझीलंड भारत सोवियत युनियन चीन आणि अमेरिका आणि अक्ष राष्ट्र आहेत जपान सॉरी जर्मनी जपान आणि इटली मग तुम्ही म्हणाल भारत कुठं सहभागी होता हो भारत सहभागी स्वत त्यांना विचारून झालेला नाहीये कारण ब्रिटनच्या ह्याच्यामध्ये आपण असल्यामुळे ब्रिटननी आपल्याला डायरेक्टली तिथं आपण इन्व्हॉल्व आहोत त्यांच्याकडून युद्ध करणार आहोत असं हे केलं होतं आणि म्हणूनच अकरा ह्याच्यामध्ये जे काही बाकीच्या अकरा प्रांतामध्ये जे काही काँग्रेसचे राज्य होते किंवा काँग्रेसची सत्ता आलेली होती तिथं एकोणीसशे एकोणचाळीसच्या निवडणुकीमध्ये त्यावेळेस इथं त्यांनी सगळ्यांचेच इथं राजीनामे दिलेले आहेत हेच महत्वाचं कारण होतं राजीनामे देण्यासाठीच ठीक आहे पुढे बघूया महत्वाचं म्हणजे आता बघा दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेचा महत्वाचा सहभाग होता अमेरिकेने पहिल्या महायुद्धात नंतर पार्टिसिपेट केलं पण दुसऱ्या महायुद्धात सर्वात पुढे होता हा आणि महत्वाचा सहभाग आणि महत्वाचं काम सुद्धा पार पडलं अमेरिकेने अनुभवांची निर्मिती तोपर्यंत केली होती आणि युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेने ह्या दोन अनुभवांचा वापर जपान मधील हिरोशिमा व नागासाकी या दोन शहरांवर अनुक्रमे सहा ऑगस्ट आणि नऊ ऑगस्ट एकोणीसशे पंचेचाळीस रोजी इथं केलेला आहे कोणी तर अमेरिकेने जपानवर आणि इथं खूप मोठा नरसंहार बघायला मिळालेला आहे ज्याची परिणिती येथील पिढ्या आजही भोगतात मग बघा युरोपमध्ये जर्मनीच्या पराभवानंतर व आशियामध्ये जपानच्या पराभवानंतर दुसरं महायुद्ध संपलं म्हणजे हिरोशिमा आणि नागासाकी या महत्वाच्या शहरांवर ज्या वेळेस अनुभव टाकण्यात आले अमेरिकेकडून त्यावेळेस जपानची पूर्णपणे इथं कंबरच मोडली आणि जो जपान पूर्णपणे वसाहतवाद करण्यास आपल्या देशापर्यंत येऊन पोहोचला होता अंदोमान निकोबार सारख्या याच्यापर्यंत येऊन पोहोचला होता तिथं ह्या दोन अनुभवांनी त्याची कंबर पूर्णपणे मोडून टाकली आणि इथं युद्ध संपलं मग दुसऱ्या महायुद्धानंतर काळात जागतिक पातळीवर ज्या अनेक घडामोडी झाल्या त्यातील एक महत्वाची घटना म्हणजे शीत युद्ध ज्याला तुम्ही कोल्ड वॉर असं म्हणता मग आता हे कोल्ड वॉर एकोणीसशे पंचेचाळीस ते एकोणीसशे एक्क्याण्णव एवढा मोठा काळ झालेला आहे शीत युद्ध आणि जसंही इथं दुसरं महायुद्ध संपलं तसं कोल्ड वॉरची सुरुवात झाली ज्याचा कार्यकाळ जवळपास एक्क्याण्णव पर्यंत चालू होता तसं ह्या कोल्ड वॉरचं काही असं मोठं असं नुकसान झालेलं नाहीये पण हा प्रत्येक राष्ट्रामध्ये भीती होती की आपण कधी कोणत्या देशाच्या अनुभवांचा किंवा बॉम्बस्फोटांचा बळी होऊ ही एक महत्वाची धाकधूक म्हणजे जे ते आपल्या आपल्या पर परीनं असं दडूनच राहत होतं कुठल्याही देशाचा व्यापार कुठल्याही बाहेरच्या देशाशी तेवढा मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळत नव्हता आणि ज्याला तुम्ही असं म्हणू शकता की जे ते देश आपल्या आपल्या एरियामध्ये कन्फाईन झाले होते म्हणजे आपलंच उदाहरण घ्या एकोणीसशे एक्क्याण्णव पर्यंत आपला व्यापार कोणाशीही नव्हता एकोणीसशे एक्क्याण्णव मध्ये आपण लिबरलायझेशन प्रायव्हेटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशन या गोष्टीचा काय केला होता स्वीकार केला होता आणि ते शेती युद्धाच्या समाप्ती नंतरच मग पुढे बघूया जागतिकीकरण म्हणजे का आता बघा शीत युद्धानंतर व्यापार व आर्थिक संबंधामध्ये खुलेपणा आणला गेला ओपन इकॉनॉमी ज्याला म्हटलं जातं तत्पूर्वी आपण क्लोज इकॉनॉमी होतो आता आपण ओपन इकॉनॉमी झालं म्हणजे देशातील सॉरी जगातील सगळ्याच राष्ट्रांनी याचा अंगीकार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे भांडवल श्रम बाजारपेठा आणि माहितीचे जगभर संचरण होऊ लागलं आणि जगभरच्या लोकांमध्ये विचार कल्पनांची देवाणघेवाण वाढली माहिती तंत्रज्ञानातील क्रांतीने जगातल्या घटना व घडामोडी सर्वत्र कळू लागल्या जसं आज आपण एका ठिकाणाहून बसून एक पाच सेकंदामध्ये तुम्ही ईमेल फॉरवर्ड करू शकता म्हणजे कुठेही जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात असा तुम्ही मेल फॉरवर्ड करू शकता किंवा फोननी किंवा व्हिडिओ कॉलनी बोलू शकता म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींचा वापर ह्या गोष्टींमध्ये सर्वत्र झालेला आहे आणि या सर्व प्रक्रियांना तुम्ही जागतिकीकरण किंवा ह्यालाच ग्लोबलायझेशन असं सुद्धा म्हणू शकता हे लक्षात ठेवा मग बघा जागतिकीकरणाचे जसे काही फायदे झालेले आहेत तसेच त्याचे तोटेही झालेले आहेत ही पण एक महत्वाची बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे उदाहरणार्थ आता बघा विविध राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था परस्परांशी जोडल्या गेल्याने व्यापार वाढला आर्थिक एकत्रीकरण वाढलं बाजारपेठांमध्ये मुबलकता आली परंतु त्याचबरोबर गरीब व श्रीमंत राष्ट्र 
क्षेत्रामधील जी दरी कमी व्हायला पाहिजे होती ती कमी नाही झाली ती वाढतच गेली किंवा ती रुंदावतच गेली आहे पण ते जागतिकीकरण जितकं फायदेशीर आहे त्यामध्ये बरेचसे तोटे सुद्धा आहेत हे सुद्धा आपण लक्षात घ्या त्यानंतर बघूया आता पहिलं महायुद्ध बघितलं आपण दुसरं महायुद्ध बघितलं त्यानंतर झालेलं शीतयुद्ध बघितलं आणि जागतिकीकरण बघितलं आता बघूया संयुक्त राष्ट्र या संघटनेची उद्दिष्टे आता संयुक्त राष्ट्र संघटना तर आपण बघितली की दुसऱ्या महायुद्धानंतर ही स्थापन झालेली आहे महत्वाचे काही कामं करते ही त्याबद्दल आता थोडस डिस्कशन करूया मग बघा संयुक्त राष्ट्र ही जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय ज्याला इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन म्हणू शकता तुम्ही असे हे सगळ्यात मोठे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहे सुरुवातीस फक्त पन्नास देश ह्या संघटनेचे सदस्य होते आज ह्यांची संख्या एकशे त्र्याण्णव वर गेली आणि ही सर्व सदस्य राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर एकत्रित येतात तिथे डिस्कस करतात तिथे चर्चा करतात जागतिक ज्या समस्या आहेत त्यांच्यावर बोललं जातं आणि त्याच्यावर उपाययोजना सुद्धा इथं काढल्या जातात मग बघा संयुक्त राष्ट्रांची काही निश्चित उद्दिष्ट आहेत ज्यामध्ये पहिलं उद्दिष्ट येतं संयुक्त राष्ट्र जागतिक शांतता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करते जे जे काही म्हणजे यांच्या जे होते ते ते सगळं करत जातं म्हणजे उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल दोन देशामध्ये तंटे चालू आहेत तर मध्यस्था करणे किंवा त्यांच्या मार्फत इथं ह्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणे हे सगळे काम कोण करतं तर संयुक्त राष्ट्र करतं हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं मग बघा राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे आंतरराष्ट्रीय प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षता वृद्धिंगत करणे म्हणजे शक्यतो जितकं होईल तितकं युद्धांना टाळण्याचा प्रयत्न करण्याचं काम संयुक्त राष्ट्रातील महत्वाचे इथं सभासद किंवा हे मेंबर्स करत असतात पुढे बघूया महत्वाचं म्हणजे अजून काही महत्वाचे उद्दिष्ट आहे ज्यामध्ये मानवी हक्क व स्वातंत्र्याचं जतन आणि संवर्धन करणे ह्युमन राईट ज्यांना म्हटलं जातं त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक सहकार्य वाढवणे हाही संयुक्त राष्ट्राचा हेतू आहे महत्वाचा हेतू आहे त्यानंतर सार्वभौम राष्ट्रांच्या राजनैक विशेष अधिकारांचा आदर करणे दुसऱ्या देशावर आक्रमण न करणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे व करारांचे पालन करणे हे सर्व सभासद राष्ट्रांचं कर्तव्य आहे जे इथून पार पाडल्या जातात आता बघा संयुक्त राष्ट्र ही सार्वभौम राष्ट्रांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेली संघटना आहे त्यामुळे साहजिकच ती काही तत्वावर किंवा नियमांवर आधारलेली आहे आणि ह्या ह्याच तत्वावर किंवा नियमांवर ती काय करते तर काम करत असते मग आता बघूया ती तत्व कोणती कोणती आहेत तर संयुक्त राष्ट्रांची काही महत्वाची तत्वे आहेत आता बघा सर्व सभासद राष्ट्रांचा समान दर्जा आहे सर्व सभासद राष्ट्रांना एक समान दर्जा देण्यात आलेला आहे भौगोलिक आकार आर्थिक व लष्करी ताकद यावर आधारित राष्ट्र राष्ट्रामध्ये भेदभाव केला जात नाही हे पहिलं तत्व दुसरं तत्व आहे संयुक्त राष्ट्रांच्या सभासद राष्ट्रांनी परस्परांच्या स्वातंत्र्य व भौगोलिक एकात्मतेचा आदर केला पाहिजे आणि आदर करावा सुद्धा लागतो त्यानंतर सर्व सभासद राष्ट्रांनी आपले आंतरराष्ट्रीय वाद आपसातील विवाद शांततेच्याच मार्गाने सोडवायचे आहेत युद्धाची वेळ इथं येऊ द्यायची नाही कारण पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या इथं आपल्या सगळ्या जगाने परिणाम बघितलेले आहेत जे की अतिशय भयावह आणि अतिशय वाईट परिणाम होते पुढे बघूया आता संयुक्त राष्ट्रांची रचना मग संयुक्त राष्ट्र का फक्त एकाच अशी बॉडी आहे का ती फक्त सगळे सगळे कामं बघते तर नाही त्यांचे वेगवेगळे अंगे आहेत किंवा शाखा आहेत आणि ह्या वेगवेगळ्या अंगांची वेगवेगळी कामं आहेत जसं मागच्या प्रियमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावर इथं प्रश्न विचारण्यात आला होता यावर्षी बाकीच्या कुठल्या बॉडीवर किंवा अंगावर इथं प्रश्न आहे त्यामुळे लक्षपूर्वक लक्षात घ्या सोपा टॉपिक आहे महत्वाचं आहे आता संयुक्त राष्ट्राची सहा प्रमुख अंगे किंवा शाखा ज्यामध्ये त्या आमसभा जनरल असेंब्ली सुरक्षा परिषद त्यानंतर आहे आर्थिक व सामाजिक परिषद आंतरराष्ट्रीय न्यायालय विश्वस्त मंडळ आणि साहू आहे सचिवालय सेक्रेटेरिएट बघूया मग आता हे असेल संयुक्त राष्ट्राची आमसभा जी साधारणत सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळामध्ये भरते आणि इथं प्रत्येक राष्ट्राचे सदस्य तुम्हाला बघायला मिळतात इथं काही परमनंट सदस्य पण असतात आणि काही ज्याला तुम्ही स्थायी म्हणू शकता आणि जे काय आहेत ते थोड्या दिवसांनी चेंज होतात असे सुद्धा सदस्य इथं बघायला मिळतात मग बघा आता तुम्ही म्हणाल की फक्त या सहा शाखा आहेत का नाही या सहा शाखांच्या व्यतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यात मदत करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक संलग्न सुद्धा संस्था इथं बघायला मिळतात ज्यांचा अभ्यास आपण आता करूया तर मग बघा 
त्यांना विशेष कार्यात्मक संस्था म्हणून ओळखलं जातं सहाच्या व्यतिरिक्त ज्या काम करतात त्यांना विशेष कार्यात्मक संस्था असं म्हणतात ज्यामध्ये मग बघा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन अन्न व शेती संघटना फूड अँड अॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन त्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटना डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन जागतिक बँक वर्ल्ड बँक आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आय एम एफ इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड संयुक्त राष्ट्रांचा बालक निधी ज्याला युनिसेफ म्हटलं जातं आणि संयुक्त राष्ट्रांची शैक्षणिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना ज्याला तुम्ही युनेस्को म्हणून ओळखता या महत्वाच्या संघटना आहेत ज्या युनायटेड नेशन सोबत संलग्नरित्या काम करतात ठीक आहे मग आता पहिली बघूया आपण आमसभा आमसभेचं काय काम आहे आणि महत्वाचं काय ह्या काम करत असतात मग बघा आमसभा त्याला जनरल म्हटलं जातं जनरल असेंब्ली त्यानंतर बघा संयुक्त राष्ट्राचे सर्व सभासद देश आमसभेचे सदस्य असतात एकशे त्र्याण्णव आहेत एकशे त्र्याण्णव सुद्धा याचे काय असतील सभासद असतील किंवा सदस्य असतील मग आता बघा देश श्रीमंत असो वा गरीब मोठा असो वा छोटा सर्व सदस्य राष्ट्रांचे स्थान आणि दर्जा समान असतो म्हणजेच प्रत्येक राष्ट्राला एक मत असते प्रत्येक वर्षी सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत आमसभेचं अधिवेशन इथं असते मला वाटतं मी मागच्या याच्यामध्ये तुम्हाला इथं आमसभा दाखवली होती आणि इथं याचा कालावधी सुद्धा सांगितलेला आहे मग बघा या अधिवेशनात कोणत्या कोणते पॉईंट डिस्कस केले जातात जागतिक लेवलची जी चर्चा असते ती कशी इथं डिस्कस होते मग बघा त्याचे विशेष महत्वाचे मुद्दे आहेत पर्यावरण निशस्त्रीकरण अशा काही महत्वाच्या जागतिक विषयावर इथं आमसभेमध्ये चर्चा करतात आणि आमसभेतील निर्णय बहुमताने घेतले जातात हे निर्णय ठरावांच्या स्वरूपात असतात म्हणजेच आमसभा फक्त ठराव करते ती कायदे करत नाही महत्वाचं आहे स्टेटमेंट वाईज जर प्रश्न आला तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे त्यानंतर बघा सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींना एकत्र येऊन चर्चा करण्यासाठी महत्वाच्या जागतिक प्रश्नावर धोरण ठरविण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून आमसभेचं महत्व आहे एक महत्वाचं इथं त्याला प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड केला जातो आणि इथं प्रतिनिधी येऊन डिस्कस करू शकतात जसं उदाहरण घ्या मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जे काही रोहिंग्याचा इश्यू होता बांगलादेश सॉरी म्यानमारमधून जे रोहिंग्याज बांगलादेश मार्फत आपल्या देशात येत होते आणि त्यांचं जे काही मायग्रेशन होत होतं ती अतिशय वाईट गोष्ट आहे त्यांचा नरसंहार पण झालेला आहे आणि ह्याच याच्यामध्ये म्हणजे मागची सत्र दोन हजार सतरा जी डिस सप्टेंबरमध्ये जी चर्चा झाली होती त्यामध्ये आमसभेमध्ये ह्याचा पॉईंट सुद्धा उचललेला आहे किंवा हा इश्यू सुद्धा डिस्कस तिथे केलेला आहे म्हणजे अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे असे जे काही तुम्हाला इश्यू तिथं बघायला मिळतात जेणेकरून इथं तुम्हाला असं वाटत असेल की मानवी हक्क वगैरे इथं धोक्यात आहेत तर आमसभा त्याचं डिस्कशन करत याचं एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे रोहिंग्याज ऑफ म्यानमार बघा आमसभेची काय काम आहेत मग कार्य काय पार पाडते आमसभा सुरक्षा समितीवरील स्थायी अस्थायी सदस्यांची निवड करणे सुरक्षा परिषदेच्या बरोबर संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव व आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड करणे मग एका प्रश्नाचं उत्तर मला तुम्ही इथून द्या जे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आहे या आय सी जे म्हणजे एका भारतीयांची महत्वाची निवड झालेली आहे न्यायाधीश म्हणून त्यांचं नाव तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचंय मग बघा संयुक्त राष्ट्राच्या वार्षिक अंदाजपत्रकास मान्यता देणे ही काही महत्वाची कार्य आमसभेची आहेत मग संयुक्त राष्ट्राचे मुख्यालय न्यूयॉर्क येथे आहे संयुक्त राष्ट्र किती भाषांमधून काम करतं तर मग बघा इंग्रजी फ्रेंच रशियन स्पॅनिश चीनी आणि आरबी या संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकृत भाषा आहेत ज्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ आपले अटल बिहारी वाजपेयी म्हणजे एक्स प्राईम मिनिस्टर यांनी हिंदीमध्ये सुद्धा भाषण केलेलं आहे म्हणजे इथं तुम्ही तुमच्या भाषेमधून बोलू शकता ते ट्रान्सलेट केल्या जातं तशी व्यवस्था आहे तिथं पण अधिकृत जर भाषा असतील तर ह्याच आहेत फक्त इंग्रजी फ्रेंच रशियन स्पॅनिश चीनी आणि अरबी पुढे जाऊया पुढे महत्वाचं दुसरी परिषद बघूया किंवा दुसरं असं अंग आहे सुरक्षा परिषद सेक्युरिटी काउन्सिल मग सुरक्षा परिषदेत एकूण पंधरा सदस्य असतात त्यापैकी पाच सदस्य परमनंट मेंबर्स असतात तर दहा सदस्य हे नॉन परमनंट असतात मग अस्थायी सदस्यांची निवडणूक तर दोन वर्षांनी आमसभेत करतात केली जाते आणि अमेरिका रशिया इंग्लंड फ्रान्स आणि चीन हे सुरक्षा समितीचे कायम सदस्य आहेत मग 
भारत सुद्धा ह्या सुरक्षा समितीच्या ह्याच्यामध्ये चेंज व्हावा असं ह्यांचं आपलं सुद्धा म्हणणं आहे आणि बऱ्याचशा देशांचं म्हणणं आहे कारण जे काय हक्क आहे ते फक्त या पाच देशांनाच आहे ज्याला तुम्ही नकार अधिकार आणि विटो पॉवर असं म्हणता मग त्यांना नकार अधिकार आहे कोणत्याही महत्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी पाच कायमस्वरूपी सदस्य आणि किमान चार अस्थायी सदस्य यांचा होकार असणं आवश्यक असत मग कायम सदस्यांपैकी कोणत्याही एका सदस्याने जरी नकार अधिकाराला वापर नकार अधिकाराचा इथं वापर केला म्हणजे जर विरोधी मत केला व्हिटो पॉवर केला तर व्हिटो यूज केला तर विरोधी मत दिले तर हा निर्णय घेता येत नाही ही सुद्धा एक महत्वाची गोष्ट आहे त्यांनाच परमनंट म्हटलं जातं पी फाईव्ह वगैरे ठीक आहे तर मग जर्मनीचं सुद्धा मत आहे की आम्ही सुद्धा ह्यामध्ये यायला पाहिजे भारताचं सुद्धा इच्छा आहे की आम्ही सुद्धा ह्यामध्ये यायला पाहिजे परमनंट मध्ये म्हणजे ही जी स्थापना आहे म्हणजे हे जे पाच मेंबर आहेत ज्या वेळेस इथं एकोणीसशे पंचेचाळीस ला युनायटेड नेशन स्थापन झालं होतं त्यावेळेसची ही रचना म्हणजे आता ह्यामध्ये बदल व्हायला पाहिजे असं बऱ्याचशा देशांचं म्हणणं आहे आणि ते साहजिकच आहे आणि एकदम करेक्ट आहे ठीक आहे पुढे जाऊया सुरक्षा परिषदेची कार्य काय आहेत मग बघा सुरक्षा परिषदेची कार्य आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता राखणे ही सुरक्षा परिषदेची महत्वाची आणि प्रमुख जबाबदारी आहे मग आंतरराष्ट्रीय संघर्षाच्या परिस्थितीत संघर्ष मिटून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणं आर्थिक निर्बंध लादणं किंवा आक्रमक राष्ट्राविरोधात लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेणे यापैकी एक पर्याय सुरक्षा परिषद सुचवते आणि शस्त्रास्त्र नियंत्रणासाठी योजना तयार करण्याचे काम सुद्धा सुरक्षा परिषद करते ज्याला तुम्ही नॉन प्रॉलिफरेशन टी टी वगैरे असं म्हणू शकता एन पी टी वगैरे आणि आमसभेच्या बरोबरीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिव निवडण्यात सुद्धा इथं सुरक्षा परिषद सहभागी असते किंवा तिचा सहभाग असतो हे सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचे पुढे बघूया महत्वाचं म्हणजे आता सुरक्षा परिषदेच्या रचनेबाबत बदल व्हावा आणि तिचं स्वरूप बदलावं अधिक लोकशाही पूर्ण व्हावं या दृष्टीने सध्या सुधारणा सुद्धा यामध्ये सुचवल्या जात आहेत आणि सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदत्य मिळ सदस्य मिळावे म्हणून भारत प्रयत्नशील सुद्धा आहे जे आपण यापूर्वी डिस्कशनमध्ये बघितलेलंच आहे पुढे बघूया आर्थिक व सामाजिक परिषद आता सुरक्षा परिषदेनंतर महत्वाचं तिसरं अंग आहे आर्थिक आणि सामाजिक परिषद म्हणून आता बघूया की आर्थिक व सामाजिक परिषदेचं काय स्वरूप आहे बघा संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक धोरणामध्ये समन्वय साधणे हे या परिषदेचं मुख्य उद्दिष्ट या परिषदेत एकूण चौपन्न सदस्य असतात त्यांची निवड आमसभा जनरल असेंब्ली करते प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाळ आता सभासद म्हणजे देश हा इथं वेगळं नका समजू कार्यकाळ तीन वर्षाचा असतो व दरवर्षी एक तृतीयांश सभासद इथं नव्याने निवडले जातात परिषदेचे निर्णय बहुमताने घेतले जातात ही खूप महत्वाची गोष्ट आता बघूया मग यांचं कार्य काय ते काय काम करतात तर यांचं महत्वाचं कार्य आहे दारिद्र्य बेरोजगारी आर्थिक व सामाजिक विषमता अशा प्रश्नांची जागतिक पातळीवर चर्चा करायची आणि त्या चर्चेमधून जे काही पॉईंट निघतात त्यावर उपाययोजना सुचवायची स्त्रियांचे प्रश्न त्यानंतर स्त्री सक्षमीकरण मानवी हक्क ह्युमन राईट्स मूलभूत स्वातंत्र्य जागतिक व्यापार आरोग्य विषयक समस्या अशा प्रश्नांवर चर्चा करून निर्णय घेणे हे दुसरं महत्वाचं काम त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सांस्कृतिक व शैक्षणिक सहकार्य प्रस्थापित करणे हे तिसरं महत्वाचं काम आहे आर्थिक व सामाजिक परिषदेचं चौथं महत्वाचं काम आहे संयुक्त राष्ट्राशी संलग्न असलेल्या विविध संघटनांच्या कामात सुसूत्रता व समन्वय राखणे हे चौथ आणि अत्यंत महत्वाचं काम आहे कुणाचं तर आर्थिक व सामाजिक परिषदेचं पुढे बघूया सचिवालय सेक्रेटरिएट संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रशासकीय कामकाज सांभाळण्याची जबाबदारी हे सचिवालय पार पाडत सचिवालयाच्या प्रमुख खास महासचिव असं म्हणतात आणि तुम्हाला मला कमेंट बॉक्स मध्ये सध्याचे युनायटेड स्टेट्सचे सेक्रेटेरिएट किंवा सेक्रेटरींचं नाव सांगायचंय त्यानंतर बघा त्यांची निवड आमसभा व सुरक्षा परिषद करते त्यांचा कार्यकाळ निवडून आल्यापासून पाच वर्षांचा असतो म्हणजे तुम्ही ह्यावर पण लक्ष द्या कारण कदाचित प्रश्न इथून पण येऊ शकतो आणि महत्वाचं म्हणजे महासचिवांचं नाव पण विचारू शकतात कधी कधी त्यांचा कार्यकाळ पण विचारू शकतात ठीक आहे तर आपल्याला लक्षात ठेवायचं मग आता बघूया सचिवालयाचं काय काम आहे आता कार्य काय तर हवामान बदल 
क्लाइमेट चेंज मानवी हक्क निशस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण त्यानंतर अशा जे काही जागतिक प्रश्न आहेत यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय परिषद भरवायची आमसभेच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठका आयोजित करायच्या माहितीचे संकलन करणे आणि प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती पुरविणे हे सगळे काम सचिवालयाचे आहेत या सचिवालयाचे अतिशय महत्वाचं काम इथे ते पार पाडतात पुढे बघूया आंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनॅशनल कोड जे आहे त्याच्याबद्दल मग आंतरराष्ट्रीय न्यायालय म्हणजे संयुक्त राष्ट्राची न्यायालयीन शाखा जशी आपल्या देशामध्ये सुप्रीम कोर्ट आहे किंवा सर्वोच्च न्यायालय तसं संयुक्त राष्ट्रांचं पण एक न्यायालय आहे त्याला आंतरराष्ट्रीय न्यायालय म्हणून ओळखलं जात मग आंतरराष्ट्रीय न्यायालय नेदरलँड या शहरातील द हे येते आहे फ्रेंड्स मागच्या वर्षी हा प्रश्न येऊन गेलेला आहे महत्वाचा आहे आणि तुम्ही बाकीचे पण जे काही काय म्हणता येतील हे नेदरलँड वगैरे सारखे किंवा बाकीचे जे काही अंग आहेत त्यांची पण तुम्ही इथं हेडक्वॉर्टर्स लक्षात ठेवायचे न्यायालयात एकूण पंधरा न्यायाधीश असतात आणि महत्वाचं म्हणजे त्यांची निवड कोण करतं तर आमसभा आणि सुरक्षा परिषद प्रत्येक न्यायाधीशाचा कार्यकाळ नऊ वर्षाचा असतो आणि तुम्हाला मी आधी प्रश्न विचारलाय की भारताचे पण एक व्यक्ती इथं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये न्यायाधीश झाले त्यांचं नाव तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे कारण खूप मोठी अचीवमेंट आहे ही भारतासाठी सुद्धा आणि त्यांनी मला वाटतं ब्रिटनच्या नाही येस वाटतं नाही खरं आहे ब्रिटनच्या न्यायाधीशांना सुद्धा काय केलेलं आहे मत ह्याच्यामध्ये मागे पाडलेलं आहे तर त्यांचं नाव तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचंय पुढे बघूया आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची कार्य संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देश असलेल्या कि दोन किंवा अधिक राष्ट्रांमधील तंटे सोडविणे जसं आपल्या आपल्या आणि पाकिस्तानमध्ये झाला होता ना कुलभूषण जाधव यांचा तंटा तो पूर्ण इथं सुनावी झालेली आहे त्याची आणि त्यानंतर त्यांच्या फाशीवर सुद्धा काय आणलेली आहे स्थगिती झाली आहे मग आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा योग्य अर्थ लावणे आणि संयुक्त राष्ट्र संघांच्या विविध शाखा किंवा संलग्न संस्थांना कायद्याशी संबंधित प्रश्नांवर इथं सल्ला देणे ही महत्वाची कार्य आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची आहेत त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय मग बघा त्याला तुम्ही आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय ही आंतरशाखीय शासकीय संघटना आणि एक आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण असून त्यांचे मुख्यालय नेदरलँड दहे या शहरात आहे म्हणजे त्यांची जी एक शाखा आहे आणि ह्यामध्ये काय काय तर बघा वंशसंहार युद्धकालीन गुन्हे आणि मानवतावादाविरोधात गुन्हे ह्या प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेची बाब ठरणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यात समाविष्ट असलेल्या व्यक्तीवरील आरोपांचा तपास करणे आणि त्यांच्यावरील खटला चालवण्याचे काम हे न्यायालय करत असते पुढे बघूया विश्वस्त मंडळ आता विश्वस्त मंडळाचं काय काम आहे खरं तर विश्वस्त मंडळ हे युनायटेड स्टेट्स मधून किंवा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रांमधून संपुष्टात आलेले आहेत पण तरी पण एक शॉर्ट मध्ये आपण त्याची माहिती घेऊया आता दुसऱ्या महायुद्धानंतर जे काही युनायटेड स्टेट नेशन्सची इथं स्थापना झाली होती या दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात जे प्रदेश किंवा वसाहती अविकसित होत्या त्यांच्या विकासाची जबाबदारी काही विकसित राष्ट्रांवर सोपवण्यात आली होती त्या विकसित राष्ट्रांनी अशा प्रदेशांच्या विकासात मदत करणे व त्यांना स्वातंत्र्य मिळवण्यास व तेथे लोकशाहीची स्थापना करण्यास डेमोक्रेसीची स्थापना करण्यास मदत करणे अपेक्षित होते पण त्याचे उत्तरदायित्व विश्वस्त मंडळावर सोपवण्यात आले होते आणि या विश्वस्त मंडळाचे आता कार्य संपुष्टात आलेले आहे आणि विश्वस्त मंडळाचं कार्य कधी संपुष्टात आले आहे तर एक नोव्हेंबर एकोणीसशे चौऱ्याण्णव रोजी पल्लाऊ देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विश्वस्त मंडळाचं कार्य इथं संपुष्टात आलंय पलाव हे फिलिपिन्स या राष्ट्राच्या पाचशे मीटर पूर्वेला असलेला पॅसिफिक महासागरातील एक बेट आहे आणि जसंही ह्याला स्वातंत्र्य मिळालं तसं विश्वस्त मंडळाचं काम काय झालेलं आहे संपुष्टात आलेलं आहे कार्य संपुष्टात आलेलं आहे ही काही महत्वाची अंगके होती कुणाची तर युनायटेड नेशन्स किंवा संयुक्त राष्ट्राची आता आपण बघूया की सहस्त्रकाची विकास उद्दिष्टे किंवा मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स ज्याला म्हटलं जातं आता मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स काय काम करतात आणि कसे काम करतात तर बघूया की महत्वाचं म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांनी दोन हजार साली एकत्र येऊन नव्या सहस्त्रकाची विकास उद्दिष्टे निश्चित केली त्यातील काही महत्वाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे जसं गरिबी व भूक यांचे निर्मूलन करणे प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे स्त्री सक्षमीकरण बालमृत्यूचं दॅट इज इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट कमी करणे गरोद स्त्रियांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेणे एड्स मलेरिया इत्यादी रोगांशी लढा देणे आणि भारतामध्ये सुद्धा मलेरियाला कमी करण्यासाठी एक टार्गेट ठेवण्यात आलेला आहे जे तुम्हाला माहीत पाहिजे 
ठीक आहे तर ह्यावर सुद्धा प्रश्न येऊ शकतात त्यानंतर पर्यावरणाचे संरक्षण आणि विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रामधील कार्य किंवा सहकार्य वाढवणे ही आहे सहस्त्रकाची विकास उद्दिष्टे किंवा त्यालाच मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स म्हणतात ही सुरू तर झाली होती दोन मध्ये पंधरा वर्षाचा कालावधी होता म्हणजे दोन हजार पंधरा ला ही संपुष्टात आली मग आता दोन हजार ला संपुष्टात आल्यानंतर पुढे काय नाहीये का यांचा आहे पुढे आलेली आहेत यस डी जी जी आता आपल्याला दोन हजार तीस पर्यंत कम्प्लीट करायची आहेत मग बघा युनिसेफ आणि युनेस्को यांच्या मदतीने भारताने सहस्त्रकाची विकास उद्दिष्टे गाठण्यात उल्लेखनीय अशी प्रगती सुद्धा केलेली आहे पुढे बघूया शाश्वत विकास ध्येय शाश्वत विकास ध्येय ही मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स किंवा सहस्त्रकाची विकास उद्दिष्टे दोन हजार पंधरा साली संपली त्यावेळेस ही दोन हजार पंधरा ते दोन हजार तीस पर्यंत ही ध्येय लागू पडतात ज्याबद्दल आता आपण बघूया शाश्वत विकास ध्येय म्हणजे एस डी जी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स हा भविष्यकालीन आंतरराष्ट्रीय विकास संबंधित ध्येयाचा एक संच आहे गोल्सचा ही ध्येय युनायटेड नेशन्सने बनविली असून त्यांची शाश्वत विकासासाठीची जागतिक ध्येय अशी बढती करण्यात आलेली आहे आणि या ध्येयाने सहस्त्र मिलेनियम जी काय आपण बघितली मागे यांची जागा दोन हजार पंधरा पासून घेतलेली आहे दोन हजार पंधराला ही मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स संपले होते दोन हजार पंधरा पासून ते दोन हजार तीस पर्यंत ही ध्येय लागू पडतील ज्यामध्ये एकूण सतरा ध्येय आणि एकशे एकोणतीस विशिष्ट सॉरी एकशे एकोणतीस नाही एकशे एकोणसत्तर टार्गेट विशिष्ट ध्येय ह्यामध्ये दिलेली आहे ठीक आहे तर मग आता ध्येय बघूया कोणती कोणती आहे दोन हजार पंधराच्या ऑगस्ट मध्ये एकशे त्र्याण्णव देशांनी खालील सतरा ध्येयांना मान्यता दिली आहे ज्यामध्ये दारिद्र्य निर्मूलन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी भूक निर्मूलन चांगले आरोग्य दर्जेदार शिक्षण लैंगिक समानता शुद्ध पाणी आणि आरोग्यदायक स्वच्छता नूतनीकरण करण्याजोगी आणि स्वस्त ऊर्जा ज्याला तुम्ही एक आपण इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स पण इथं स्थापन केलेलं आहे सौर ऊर्जा वगैरे ठीक आहे चांगला नोकऱ्या आणि अर्थशास्त्र नवीन उपक्रम आणि पायाभूत सुविधा त्यानंतर पुढचे महत्वाचे ध्येय आहेत दहावं जे ध्येय असेल असमानता कमी करणे शाश्वत शहरे आणि समाज उपलब्ध साधनांचे जबाबदारीपूर्वक वापर हवामानाचा परिणाम शाश्वत महासागर जमिनीची शाश्वत उपयोग त्यानंतर शांतता आणि न्याय शाश्वत विकासासाठी भागीदारी ही एकूण आपण सतरा ध्येय इथं बघितली आहे ही तुम्ही लक्षात ठेवा परीक्षेमध्ये स्टेटमेंट वाईज प्रश्न जर आला तर तुम्हाला लिहिता आली पाहिजे किंवा सांगता आलं पाहिजे की महत्वाचं काय आहे पुढे बघूया महत्वाचं म्हणजे युनिसेफ संयुक्त राष्ट्रांचा बालक निधी म्हणजेच युनिसेफ आता बघा हे युनिसेफ काय काम करते तर संयुक्त राष्ट्र राष्ट्राची ही संलग्न संस्था आहे लहान मुलांचा सकस आहार त्यांचा आरोग्य त्यांच्या आरोग्यासाठी ज्या काही सोयी सुविधा लागतात हे सोयी सुविधा पुरविण्याचं काम युनिसेफ करत युनिसेफच्या मदतीने भारतामध्ये कुपोषण बाल कुपोषणाच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी विविध कार्यशाळा आयोजित केलेल्या आहेत विविध महत्वाच्या संघटना सुद्धा इथं काम करतात संस्था त्याला म्हणू शकता किंवा एन जी ओज म्हणू शकता मग बघा युनेस्को या संयुक्त राष्ट्रांच्या संलग्न संस्थेच्या मदतीने शिक्षण विज्ञान संस्कृती यामधील सहकार्य वाढवून जगात शांतता व सुरक्षा कायम करण्याचा प्रयत्न युनिसेफ मार्फत किंवा युनेस्को मार्फत केला जातो ठीक आहे पुढे बघूया संयुक्त राष्ट्र आणि शांतता संरक्षण आता आंतरराष्ट्रीय संघर्ष आपण बघितला की दोन महायुद्ध झाली त्यानंतर शीतयुद्ध झालं आता संयुक्त राष्ट्र आणि शांतता संरक्षण यांचं रिलेशन कसं आहे मग बघा आंतरराष्ट्रीय संघर्षाची शांतता पूर्ण मार्गाने सोडवणूक करणे हे संयुक्त राष्ट्राचं उद्दिष्ट आहे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणते मार्ग वापरले जावेत हे संयुक्त राष्ट्राच्या संधीत सांगितले ज्या राष्ट्रांमध्ये संघर्ष आहे त्या राष्ट्रांना मान्य होईल असा मध्यस्थ नेमणे न्याय प्रक्रियेचा वापर करणे संघर्ष सोडविण्यासाठी लवा इंटरनॅशनल लवाद किंवा इंटरनॅशनल ट्रिब्युनल ज्याला म्हटलं जातं ते स्थापन करणे गरज पडल्यास सैन्यबळाचा वापर करणे जसं तुम्ही सिरिया वगैरे मध्ये बघू शकता व परत संघर्ष होणार नाही याची काळजी घेणे हे महत्वाच्या गोष्टी आहेत आणि आधुनिक काळात दहशतवाद वांशिक व धार्मिक संघर्ष यामुळे मानवी सुरक्षेला धोका निर्माण झालाय त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राच्या शांतता रक्षणाच्या कार्याला इथं महत्व प्राप्त झालेलं आहे हे सगळे काम संयुक्त राष्ट्र आणि त्यांचं जे शांतता संरक्षण असतं हे बघत असतात पुढे बघूया महत्वाचं म्हणजे अजून काही गोष्टी आता 
बघा संघर्षग्रस्त प्रदेशात जे परत हिंसेचा उद्रेक होऊ नये व लवकरात लवकर तिथं सामान्य स्थिती शांतता व्हावी यासाठी संयुक्त राष्ट्रीय संघटना प्रयत्न करते उदाहरणार्थ तिथं शाळा चालू करणे जनतेमध्ये मानवी हक्क ह्युमन राईट्स बद्दल जागरूकता निर्माण करणे सामाजिक सोशल इकॉनॉमिकल आणि पॉलिटिकल सुविधा निर्माण करणे निवडणुका घेणे म्हणजे तिथं जी स्थिती पूर्वी होती ती पूर्ववत आणण्याचा प्रयत्न संयुक्त राष्ट्र करत असत ठीक आहे मग बघूया की संयुक्त राष्ट्र आणि भारताचा कसा संबंध आहे मग बघा संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेपूर्वी ज्या विविध परिषदा झाल्या होत्या त्यामध्ये भारत सहभागी झाला होता निर्वसाहतीकरण आपणही एक वसाहत होतो आपल्याला सुद्धा इथं स्वातंत्र्य हवं होतं त्यानंतर निशस्त्रीकरण त्यानंतर वंशभेद असे अनेक प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर मांडण्याचा प्रयत्न भारतात मांडण्यात भारत सहभाग होता भारताचा सुद्धा देखील तिथे सहभाग बघायला मिळालेला आहे संयुक्त राष्ट्रामध्ये एकोणीसशे शेहेचाळीस मध्ये वर्णद्वेषाचा प्रश्न उपस्थित करणारा आपला देश म्हणजेच भारत हा देश पहिला देश होता आणि त्यानंतर महत्वाचं म्हणजे संयुक्त राष्ट्रासमोर अविकसित व विकसनशील राष्ट्रांच्या समस्यावरील चर्चेमध्ये सुद्धा भारताने कायम पुढाकार घेतलेला आहे तसा आता रोहिंग्याचाच इश्यू होता हा सुद्धा इश्यू खूप इंटरनॅशनल लेवलला गाजलेला आहे तेथील जो काही संहार झालेला आहे तेथील स्त्रियांवर जे काही अत्याचार झालेले आहेत तेथील बालकांवर जे काही अत्याचार झालेले आहेत हा इश्यू सुद्धा भारताने युनायटेड नेशन्सच्या जनरल असेंब्ली समोर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याला युनायटेड नेशन्सनी चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद सुद्धा दिलेला आहे त्यानंतर आपण बघू शकतो की आपल्याला वारंवार नेहमी आतंकवादाचा फटका बसत असतो दोन सैनिक मेले तीन सैनिक मेले हे शवान जहीत झाले तर ही सुद्धा गोष्ट भारताने जगाच्या समोर मांडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राचं जे व्यासपीठ आहे त्याचा वेळोवेळी वापर केलेला आहे आणि तशी प्रतसा प्रतिसाद आपल्याला संयुक्त राष्ट्राने दिलेल्या सुद्धा म्हणजे आपण कुठेही मागे नाही आहे आपल्या ज्या समस्या आहेत किंवा बाकीच्या देशांच्या ज्या समस्या आहेत त्या मांडण्याचा आपण नेहमी प्रयत्न केलेला आहे मग संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती सेनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी भारताने नेहमीच आपले सैन्य सुद्धा पाठवलेलं आहे आणि इतकंच नाही तर स्त्री सैनिकांची शांती सैनिक शांती सेना सुद्धा तिथं पाठवलेली आहे ही सुद्धा महत्वाची गोष्ट आहे फक्त स्त्रियाच आंतरराष्ट्रीय संघर्ष शांततेच्या मार्गाने सोडवावेत यासाठी प्रयत्नशील आहे भारत आणि हेच यातून आपल्याला बघायला मिळतं मग असं आहे आपलं आणि संयुक्त राष्ट्रांचं रिलेशन पुढे बघूया महत्वाचं म्हणजे आता महत्वाचं आपलं काही बघायचं नाही आज ह्या व्हिडिओ लेक्चरची एंडिंग असेल इथं थँक्यू थँक थँक्स फॉर वॉचिंग आणि तुम्हाला पुन्हा एकदा बेस्ट ऑफ लक